Hola botineros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro compacto de noticias. Rulli, Foyt y Lo Celso fueron titulares en la derrota 3 a 2 de Villarreal frente a Liverpool. Su equipo lo ganaba 2 a 0 y se ilusionaba con la remontada, pero en el segundo tiempo entraron dormidos y lo pagaron caro. El arquero argentino fue el gran responsable de los tres goles del conjunto inglés. Jonathan Caleri, de gran presente en el fútbol brasilero, expresó su sueño de jugar con la selección argentina. Mi deseo es vestir la camiseta de la selección. Jugar con la celeste y blanca es un sueño que tengo desde chico. Y agregó, hago lo mejor para que Scaloni vea que San Pablo tiene un centro delantero, expresó el ex Boca. Según la Gazzetta de los Sport, Paulo Dybala decidió continuar su carrera en el Inter cuando termine su contrato con Juventus a mitad de año, luego de un contacto del representante con los dirigentes del conjunto de Milán. El TAS determinó que Independiente deberá pagar más de 1.200.000 dólares a Gastón Silva, ya que el jugador se fue del club en 2020 por falta de pago. ¿Y ahora? <risa> Según medios mexicanos, un club importante de la Liga MX va a la carga por Marcelo Bielsa. Se trata de Chivas de Guadalajara, que por el momento tiene un técnico interino y no están del todo seguros de dejarlo en el cargo. En Brasil dicen que empresarios le habrían acercado al gordo Ronaldo, el dueño de Cruzeiro, el nombre de Facundo Farías, la joyita de Colón que sonó en los grandes del fútbol argentino el pasado mercado de pases. Si bien todavía las negociaciones son informales, no se descarta que pueda ser oficial en las próximas horas. Silvio Romero palpitó el partido frente a River por Copa Libertadores. Genera mucha expectativa jugar con River y tenemos que tratar de ser eficaces porque estamos generando muchas situaciones y nos está faltando convertirlas. Jorge Brito habló sobre la posibilidad de una vuelta de Lucas Alario. Esta semana me preguntaron todos los días por Alario. No hubo conversaciones y no sabemos de dónde sale esto. No voy a hablar ni de nombres ni de puestos. Para nosotros es un pilar dentro de lo futbolístico la repatriación de todos esos jugadores en algún momento, contó el presidente de River. Enzo Francesco le postuló a Enzo Fernández para Qatar 2022. Pide Mundial, en esa zona del campo es el que ha generado más fútbol y goles en el torneo local y tiene mucho más para dar. Le haría muy bien un paso por la selección, tanto él como nosotros. Además, habló sobre una hipotética final con Boca en el fútbol argentino. En primer lugar, uno tiene que jugar una final y llegar hasta ahí. Y si el rival es Boca, bienvenido. Otra vez sería un revuelo en la ciudad y eso sería bárbaro para el fútbol. Juan Román Riquelme viajó junto a Boca a Bolivia para acompañar al plantel en un momento clave del semestre. Es la primera vez que Román acompaña al plantel al exterior. El CNI se buscará un buen resultado frente a Always Ready para no alejarse de los puestos de clasificación. Quien finalmente se encuentra junto al plantel es Gastón Ávila, que fue padre en las últimas horas y se dudaba de su presencia. Por otro lado, Sebastián Bataglia despejó la duda en el arco y se inclinó por Agustín Rossi, que volverá a ser titular tras recuperarse de su desgarro, aunque Javier García arrastra una lesión muscular. Por lo tanto, el 11 será Rossi, Advíncula, Figal, Zambrano y Fabra, Paul Fernández, Varela, Ramírez, Romero, Salvio y Vázquez. Claudio Borghi le dejó un mensaje a Sebastián Bataglia. Lo único que puedo decir la Bataglia es que para debutar como técnico, Boca no es un buen lugar, no es el mejor lugar para hacerlo, quizás hubiera sido recomendable otra experiencia previa. La mirada del ex jugador es muy diferente a la mirada del entrenador. El Aldo Civi de Palermo la pasó mal, pero igualmente se metió en la próxima fase de Copa Argentina. El tiburón igualó 1 a 1 frente a colegiales en el tiempo reglamentario y todo se definió por penales, donde se llevó la victoria 3 a 2. Los goles del encuentro, Torres en el equipo marplatense y Kessler para el equipo que se encuentra en el ascenso. En Sudamericana, Racing lo dio vuelta y se llevó una victoria importantísima pensando en la clasificación. La Academia perdía 1 a 0 frente a Cuyabá por un gol de Marlon a los 29 del primer tiempo pero en el complemento los de Gago fueron en busca de la victoria. A los dos Aníbal Moreno convirtió un golazo para empatar el partido y a los 14 Copetti hizo el segundo. Independiente ganó gustó y goleó 4 a 0 General Caballero como visitante y sigue segundo en su grupo por la victoria de Ceará. El rojo se puso arriba en el marcador a los 42 con un gol de penal de Domingo Blanco. En el complemento a los 13 Tomás Pozo puso el segundo. El tercero fue de Leandro Fernández a los 43 y el cuarto de Soñora a los 49 tras una gran jugada de Leandro Fernández. Estudiantes sigue intratable. En La Plata, el pinche venció 1 a 0 a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores y está prácticamente clasificado a octavos de final. El gol del encuentro, Castro a los 41 de la primera mitad. Si te gustó este compacto, te invito a darle al botón de seguir y activa todas las notificaciones para estar al tanto de cuando se suban nuevos episodios. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.